Azért indultam Ukrajnába, hogy egy kis faluban lévő óvodába adományokat vigyünk a háborúból elmenekült családoknak. Szeretném megtudni azt is, hogy hogyan élnek és mit éreznek, illetve mire van szükségük. És meglátogatom kárpát barátomat, Viktor Bucsinszkit is. Isten hozott benneteket Tisza Szent Imrén, a Ukrajna megsegítő műveleti központunkban. Bízom benne, hogy ezt a buszt fél órán belül meg tudjuk pakolni, fantasztikus dolgokkal. Felvidékről és Hollandiából és Németországból is győrből érkeztek segélyek, úgyhogy bízom benne, hogy ezt a segélyt 6 órán belül a támogatottak Kárpátalán Ukrajnába meg fogják kapni. Jó utat kívánok nektek, Isten áldjon benneteket! Két kis busszal érkeztünk. Az volt a tervünk, hogy előre kiválogatjuk, mire van igazán szükség. Felesleges dolgokat nem viszünk. Elsősorban tartós élelmiszert, gyerekételt, higiéniai eszközöket pakoltunk a buszba illetve kaptunk öt mikrohullámú sütőt is, amit Hollandiából küldtek. Még bőven volt hely a buszban, így tovább indultunk Nyíregyháza mellé egy másik raktárba. Útközben végig azon gondolkodtunk, hogy milyen élelmiszerekre lehet a legnagyobb szükség egy óvoda konyhájában. Egyébként azt is vihetnénk kukoricadarát, mert hogy nagyon szeretik a mamaligát. Jó, Vagy csak azt, én, azt is szeretem. Én is imádom. Balkányban vagyunk, ez is a szeretett szolgálatnak az egyik ilyen idéglenes raktára, ahol éppen Németországból érkezett egy 20 tonnányi élelmiszer, amiből mi is kaphatunk és tovább vihetjük az óvodának. Elsősorban olyan élelmiszereket gyűjtünk most össze, amik főzésre alkalmasak, hogy alapvető dolgok, mint a liszt, a cukor, a tészták, a rizs és a kása, hogy legyen mit ennünk a gyerköcöknek. Ezt most bepakoljuk és aztán tovább megyünk. Összesen négy raklapnyi élelmiszert és alapanyagot pakoltunk be. Itt is válogattunk, szortíroztunk és mindent felírtunk gondosan, hogy az adminisztrációt előkészítsük. A határ felé vettük az irányt, de előtte gelénesre kellett mennünk a polgármesteri hivatalba. Itt fogjuk elintézni a deklarációs papírokat a határátlépéshez, amiben a polgármester és titkára Ágika segít nekünk. A jegyzeteink alapján minden adományt nyilvántartásba vettünk. Megjelöltük az értékét, mennyiségét és pontos súlyát. Megadtuk az adományozó szervezetet, majd Gelénes falu segítségével egy kárpátaljai falunak adományozzuk a javakat. Ágika mindennek tudta a menetét, nélküle még most is a határon várnánk. Az ország szélén vagyok. Teszünk Igen, kérem. Nekem is volt egy külön szállítmányom. Kárpátaljai barátom, Viktor Bucsinski négy menekült családot fogadott be. Nekik viszek mosógépet és mosogatógépet. E-mailben várom a deklarációs papírokat, hogy kinyomtathassam. Kolléganőmnek születésnapja van, és házi. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon finom. És hanyadik születésnap? Most nem lehet megmondani, ugye? De, hát forradalom. Forradalom? <gül> Két órás egyeztetés után végre megjött Viktortól a papír. Magánszemélyként adományozok Viktor környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetének. Megvan az én deklarációm is, úgyhogy Viktornak el tudom vinni azt, amit szeretnék. És minden elkészültünk, hogy most... Mindent felírtunk most. Most akkor megyünk a határa? Nem, most még bepakoljuk az itt. Ágika megkért bennünket, hogy vigyünk el egy nagyon fontos szállítmányt. Óvonők szerveztek gyűjtést a menekülteknek, ezt kell még elvinnünk. Tehát köszönjük a kárpátaljai óvonőknek, akik Magyarországon különböző óvodákban dolgoznak, például a Verőcén, például Budapesten, például Vecsésen, hogy most ezeket most eljutatjuk a megfelelő helyre, abba az óviba, ahol ők is annak idején felnőttek. Na valószínűleg nem ez a szakszerű bepakolás egy mikrobuszba, de Mindent beszereztünk. Köszönjük a sok segítséget. Irány! Ukrajna, Kárpátalja. Barabás, határállomásra megyünk. Szerencsénk volt, alig volt sor a határon. A határőrök mindent gondosan átvizsgáltak, eligazítottak bennünket, elintéztük a papírokat. Két óra alatt végeztünk, és végre beléptünk az országba, ahol édesapám született. Nem mentünk messzire. A határtól mindössze három kilométerre található egy magyar lakta kis falu, Zápszony. Na végre megérkeztünk a 
az ápszonyi fecske óvodába és bölcsödébe. Már várt bennünket a falu előjárója, Dávid Valéria Valika és az óvoda vezetője, Szülek Marianna Marica. Ők azok a lelkes és lelkiismeretes magyar asszonyok, akik minden nap azon vannak, hogy megszervezzék a menekültek ellátását. Ebben az oldalban egyébként az óvodának működött a konyhája, itt volt a nagycsoport és a zeneterem, Aha. ami most mind a kettő ugye a menekültek elszállására ö, alkalmas. A konyhát természetesen megtartottuk, mert napi háromszor étkezést biztosítunk a menekültjeink számára. Az óvoda héttermében összesen 80 menekültet helyeztek el. Anyukákat, gyermekeket és nagymamákat, illetve néhány apukát. A háború első napjaiban a falu lakossága dobta össze az élelmiszert. Mindenki adott valamit. A gyerekek az óvoda matracain aludtak, a felnőttek a földön. Aztán az érkező segélyeknek köszönhetően már végre lett felnőtt matrac és élelmiszer is. De nem tudják, hogy lesz-e hova visszatérni, és hogy mi várja majd őket. Már semmi sem lesz a régi. Дітям тут добре, гарно годують. Дуже дякую всім мешканцям і місцевим, і допомогу за кордону, що нам допомагають. Amíg Valikával és az ukrán anyukákkal beszélgettem, az adományokat mind bepakolták a falu asszonyai. Ide alakítottunk ki egy olyan helyet, ahol teljesen szét tudunk szortírozni mindent, és akkor fel tudjuk mérni. Ez a helyiség, ahol most vagyunk, egyébként a helyi kultúrház, Aha. és most ez kitűnően megfelel arra, mivel hideg is van, hogy itt tudunk elraktározni mindent. Na most ide pakoltuk ki az autótartalmát, uh -huh. de jól látható, hogy mindent szelektálunk, mindent szétválogatunk. Uh -huh. Gyerek, bébi ételek és tápszerek. Ez is nagyon hasznos, mert sok pici gyerekünk is van. Az óvoda tárolója kicsi, így lett a kultúrházból egy nagy raktár. Hát itt szoktuk megtartani az óvodai ballagásunkat is uh -huh. egyébként. Mivel a faluban sok az idős rászorult, így kisebb csomagokat készítenek nekik az adományokból. Minden jó helyre kerül. A falu szélén van egy régi épület. Nem működött benne a fűtés és a villany sem. Tíz éve még lánykollégium volt. Az utóbbi három hétben azonban a falu összefogott és rendbe hozták. A menekültekkel együtt kifestették és megjavítottak mindent. Így most beköltözhetnek. És akkor most megnézik a kijelvi hölgyek, ugye, hogy Igen, a magyar folyamán ugye folyamatosan költöztek le, de ők még ma nem voltak le, és akkor most ők is kiválasztják azt a szobát, ahová szeretnének beköltözni, mert még most van választási lehetőségük. Az épület gyors felújításának hála a családok nem termekben, hanem szobákban lakhatnak mostantól. Ez az új otthonuk. Tányának kettő, barátnőjének a szintén tányának három gyermeke van. Épp azt számolgatják, hogy hogy rendezik be a szobát hét személyre. A gyorsan rendbehozott kollégiumot hamar belakta a közösség. A kantinban már ment a főzés, a folyosón gyermekek nevetése vízhangzott. Jó volt látni a mosolyt az arcokon ebben a nehéz helyzetben. Valika közben eligazítást tartott a falu asszonyainak, hogy mit hogyan csináljanak. A rend a legfontosabb, mert akkor van jó közösszet mindenkinek. Még gyorsan visszamentünk az óvodába. Megnézzük az itteni konyhát is. Ez az óvoda konyhája. Itt készül a menekült családoknak a reggeli, ebéd és a vacsora. A kollektíva a falu lakóiból állt össze, 
és két műszakban dolgoznak. A drága hölgyek az óvodának és a bölcsödének a dolgozói, és ők főzik a finomságokat. A kollégium rendbehozásával öt terem is felszabadult az óvodában, így a falu lakóinak a gyermekei újra visszatérhetnek az óviba. Így fogott össze a menekültekért ez a kis falu a háborúban. És mindenki tudta, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek ezek az emberek, és maximálisan mellénk állták, és tudták, hogy ez egy nagyon fontos dolog most, amit meg kell tennünk, és mindenki megtette a magáit. Nagyon jól esik. Két pár leszem, most annyi csak. Szállni is van. Majdnem elfelejtettük, hogy hoztunk az oldának mikrohullámos sütőt. Malika és Marica, nagyon köszönöm szépen a vendéglátást, és nagyon örülök, hogy hozhatunk egy csomó mindent a többiekkel egyetemben. Mindenért hálásak vagyunk, és, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire gondoskodtak. Mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. Már csak estére értünk Beregszászra, hogy találkozzak barátommal. És akkor most várjuk Viktort. Valamikor ide ér. Szervus, Viktor! Viktort három éve ismertem meg. A Tisza nevében című filmen főszereplője volt. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, sőt barátok lettünk. Az ő édesanyja is magyar, és édesapja pedig ukrán, mint nekem. Viktor Vosinski! Mit rillesünk? A színes tartályok nevű hulladék újrahasznosító telepére tartottunk, ahol hegyekben állt a szelektált hulladék. Körülbelül 15 tonna üveg, 10 tonna petpalack, és vagy 5 tonna karton. És ahogyan a háború kirobbant, úgy nem tudtad leadni. Igen, ez mind itt ragadt. Viktor saját erejéből létrehozott telepe már sok nehézséget leküzdött. Évek óta azon dolgozik, hogy megteremtse a szelektív hulladékgyűjtést a környéken. A munka most sem áll le, még akkor sem, ha háború van. Szükség is van rá, hiszen közel 300 ezer menekült érkezett most Kárpát aljára. És dolgoztok? Igen, minden nap. Minden nap? Megtartottuk a munkásokat, mert megbecsüljük őket, úgyhogy minden nap dolgozunk. De fizetni nem tud, mert nincs bevétele a telepnek. A fizetéseket felírják, és a háború után, ahogy el tudja adni a feldolgozott hulladékot, kifizeti az embereket. A szemétnek persze nem lehet azt mondani, hogy állj, még a háborúban sem. Így, mint minden csütörtökön, most is elmegy a hulladékért az egyik helyi boltba, hogy elszállítsa azt. Viktor évek óta építi a házát, hogy egyszer majd beköltözhessen. A félikész házba három hete négy családot fogadott be. Nekik hozta most egy mikrót és egy mosogatógépet. Az idéglenes lakókkal gyorsan élhetővé tették a házat, azzal, amit épp találtak vagy kölcsön kaptak. Viktor igyekszik mindent megtenni a négy nőért és négy gyermekért. Ebben próbáltam most egy kicsit segíteni neki. Gyedjima! Livi Gyedjima! Livi Gyedjima! A ti? Magam a ti. A ti? Jóla! Gyedjima! Ezt kapta te bele? Csitérje! Csitérje? Te vagy? Sízt! Csacsomó is, hogy én spíts? Ja, 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 Столько минут не спать. Скоро буду, наверное. Как вы дела? Хорошо. Хорошо. Насколько это возможно хорошо? Тяжело на самом деле. Тяжело. Психологически, да. Конечно. Мы хотим домой. Да. Юлия, Ирина и Марина Киевből и Черкасból érkeztek gyermekeikkel. Marina távmunkában dolgozik, a többiek már nem tudnak. A gyerekeket megviselte a háborús helyzet, nem értik, mi történik, félnek. Это наша комната. А где ты спишь? Тут с мамой. Это наша кровать с мамой. Это Юрий с И не холодно здесь? Ну 
холодновато, но иногда одеваю всегда теплые, только штаны не очень теплые. A háború első napjaiban Viktor beállt a Beregszászi Önkéntes Rendfenntartó Egyesületbe, ami olyasmi, mint nálunk a polgárőrség. És mi a feladatod? Járőrzés, szóval rendfenntartás, segélynyújtás, meg a segélyek szétosztása. Ez a három legfontosabb feladatom. És minden nap elvégezzük. Igen? Igen. Helyes. Most igazán Ukrajna a szabadságáért harcol, hogy végre szabad legyen. Viktor pont az érkezésem előtt kapott egy mosógépet mástól, hogy az asszonyok mosni tudjanak. Így, amit én hoztam, bevittük az önkéntes rendfenntartó szervezethez, hogy azt majd egy másik rászoruló család kapja meg. Elhoztam neked a kértél, okidogikat az önkéntes munkáthoz, Elhoztam neki a könyvemet a Tiszatóról, ahol ő is járt már, cserébe pedig ukrán mesekönyveket kaptam, amit kérésére gyűjtöttek össze a helyi lakosok. Zajcsáta, zajcsáta i svinya. A, a képek alapján Hát látom, igen, szépen. a nyuszi és a, a disz, vagy a malac. Köszönjük szépen a perekszásziaknak, hogy ennyi gyerekkönyvet összegyűjtöttek, ennyi mesekönyvet. Élelmiszeradományokat és mosógépet hoztunk, most pedig mesekönyvekkel és társasjátékokkal indulok vissza Magyarországra. Ha leírtam, hogy átvettem minden, ami itt rajta van, és majd vissza utána ezt megutassátok a határon. Rendben. Jó utat. Köszi. Ez a háború sok százezer embert összehozott, hogy segítsenek a bajba jutottakon akik erre mindig emlékezni fognak. Már csak egy feladatom maradt. Két nappal később vásáros naményre látogattam, ahol a helyi kollégiumban kialakított menhelyen 80 ukrán gyermek van elszállásolva. Többségük sportoló, 6-17 évesig, de van néhány anyuka is kisgyermekkel. Megismerkedtem a srácokkal és kipakoltuk a könyvek egy részét. Van segédoperatőröm is. Van. Kicsit már nagyok voltak a fiúk a mesekönyvekhez, de szerencsére voltak a csomagban társasjátékok és regények is. Felvittük a könyveket a koliba, és már is megjelentek a kicsik is. Még egy kis focira is volt időn velük. Beálltam a kapuba, de persze nem mondtam meg nekik, hogy a középiskolában kézilabdakapus voltam, de végül besavarták a labdákat a hálomba. Még volt időm, így a román-magyar-ukrán határnál lévő kis faluba is elmentem, hogy oda is vigyek a könyvekből. Csengesimán vagyunk, a Csengesimai Református Egyházközségnek az átmeneti szállásán, ahová általában egy éjszakára jönnek a családok gyermekkel. Sok meglepetés volt a csomagokban. Kifestők, rajzfüzetek és ilyen ABC tanuló robot is. De jó. Hát ezt én is elfogadnám. Hát itt is fel tudtunk vidítani két gyermeket Odesszából. Megérte eljönni. A határmenti többi menhelyre szállásra pedig lesz egy segítségem, aki eljutatja majd a maradék három doboz könyvet is. Azt gondoljuk, hogy meg lesz a helye, azokra a helyekre fogjuk a jövő héten eljutatni, ahol egy-két napot töltenek a menekültek. Még a háborúban is vannak vidám pillanatok. Ez az út is ilyen volt, amiben Barát Gergely, Kovács Attila, Cservári Gábor és én juttattuk el más adományait a rászorultaknak. Mi csak négy ember voltunk abból a sok százezerből, akik most ugyanezt teszik itt Európában, mert ez emberséges. Köszönöm mindenkinek, aki segítette ezt az utamat, köszönöm az adományokat, amiket küldtetek a rászorultaknak belföldről és külföldről egyaránt, és köszönöm az SOS Ukrajna adománygyűjtő oldalam támogatását is, és ígérem, hogy hamarosan ezeket az anyagi támogatásokat eljuttatom a rászorultak részére. Úgy látom, hogy van hova, és nagyon jó helyre kerülnek. Sziasztok! Köszönök még egyszer mindent, és visszlátható szán. Sziasztok!